சோ நம்ம பாத்தீங்கன்னா நல்லா வதங்கிடுச்சு அந்த வதக்கனத வந்து இதுலயே போடுறேன் சோ முட்டை தோசை டிஃபரண்டான ராகி முட்டை தோசை சோ நீதன் டீ லைக் ஏ இஸ் அன் ஹேமி கரக்கு மட்டன் பிரியாணி இது ஒரு ஸ்டவ்ல பிரியாணி ஒரு ஸ்டவ்ல வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணுவோம் சோ ஃபிஷ் ஆ எடுத்தாச்சு மட்டா இருக்கு நாம ட்ரை பண்ணப் போறோம் என்ன செய்யும் வீக் டேஸ்லாம் வந்து நம்ம எதையா ஒன்று செஞ்சு கொடுப்போம் பட் வீக் எல்லாம் நான் ஹெல்த்தியா ராகி தோசை ரொம்ப பிடிக்கும் எங்க வீட்டில் எல்லாருக்குமே என்னோட எல்ட் ஒன் லிட்டில் ஒன் மை ஹஸ்பண்ட் ஸோ அது வந்து எப்படி நான் டிஃப்ரெண்டா ப்ரிப்பேர் பண்றதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம் ஸோ நான் வந்து இந்த இந்த கரண்டியில வந்து ரெண்டு ராகி அண்ட் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் இந்த ஸ்கூல் ஃபூன்ஸ் வந்து ரவா வச்சிருக்கு ரவா போட்டிருக்கிறேன் ஸோ கிறிஸ்பியா வரத்துக்காக ஸோ இதை வந்து நம்ம தண்ணியில கரைக்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா இதுல வந்து நம்ம சால்ட் வெங்காயம் எல்லாம் வந்து வதக்கிட்டு நான் போட போறேன் அதை எப்படி செய்யறேன் ப்ரிப்பரேஷன் நான் இப்ப காட்ட போறேன் அதுக்கப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா லிக்விடா வந்து நம்ம கரைச்சுக்கணும் ரொம்ப திக்காவும் இருக்கக்கூடாது நான் அட மாதிரி சுட போறது இல்ல ஜஸ்ட் ஒரு லிட்டில் பிட் ஆஃப் கிறிஸ்பினஸோட நான் குக் பண்ண போறேன் சார் வாங்க அப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் சோ நான் வந்து அடுப்பை ஆன் பண்ணியாச்சு நான் வந்து ஒரு ஒன் ஸ்பூன் ஆஃப் குக்கிங் ஆயில் சோ கொஞ்சம் என்ன சுட்டுச்சு சோ நான் சீரகம் போடுறேன் கொஞ்சம் கூட தான் நான் ஜீரகம் போடுறேன் ஏன்னா ஜீரகம் மட்டும் தான் போடுறேன் அதனால அது ஹெல்த்தியும் கூட நம்மளுக்கு ஜீரணத்துக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ இது கொஞ்சம் வதங்கட்டும் எண்ணெயில் ஸோ இப்போ இதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதான் வெங்காயம் ஒன் மீடியம் சைஸ் கரி லீவ்ஸ் அண்டு ஒரு மூணு நாலு காஞ்ச மிளகாய் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் தே சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நான் எல்லாமே வந்து இதெல்லாம் சீஸோட தான் போட போனேன் அது ஒன்றும் அப்படி காரம் தெரியாது ஸோ இது கொஞ்சம் நல்லா வந்து நம்ம வதக்கணும் Yeah. I'm making the one you like, the ragi dosa. It's healthy, you remember? Yeah. yeah. And then we are going to make some chutney for you. So, white chutney. Yeah. And the white chutney is the ragi dosa. You can put it in the sambar. Even chicken columbar. But I'm going to make it in the chutney. Because white chutney is green chili. Water chutney is the chutney. It's the chutney. டிஃப்ரெண்ட் கலராக இருக்கிறதுனால இதே ரெட் சட்னி செஞ்சனா அது டிஃப் அதே சேம் தான் பட் ஒன்லி மிளகா தான் டிஃப்ரெண்ட்டு ஆனால் வந்து அவனுக்கு ஒயிட்லாம் இருந்தால் தான் பிடிக்கும் சட்னி ஸோ அதனால இதனால கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும் ஸோ இந்த டைம் மீன் டைம் நான் வதங்கிட்டு இருக்க சமயத்தில் என்ன செய்ய போகிறேன்னா சட்னி செய்ய போகிறேன் நான் எதுக்கு ஒயிட் சட்னி சொன்னேன் அப்படின்னா என்னோடய ரெட்டு சாணிக்கு ஒயிட் சட்னின்னா தான் புரியும் அது தேங்காய் சட்னி எதுவும் இல்லை ஸோ ரெண்டு பச்சை மிளகா ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் கொஞ்சம் தேங்காய் பொட்டுக்கடலை அது இல்லாமல் கொஞ்சம் இது கடலை ஸோ எனக்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் தான் கொடுக்கலை வச்சுட்டு அதனால் அதையும் போட்டிருக்கேன் ஸோ தேங்காய் அந்த பச்சை மிளகாய் எல்லாம் போட போகிறோம் உப்பு எல்லாம் போட்டு நம்ம வந்து அரைக்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதங்கிடுச்சு வெங்காயம் நல்ல நைஸ் அரோமா ஃப்ளேவர் தான் ஸோ இதை வந்து நான் வந்து தண்ணியில் போட்டு கரைச்சி இந்த ராகியும் இதோட கட்ட போகிறோம் உங்களுக்கு அந்த மீன் டைமில் நான் சட்னி அரைக்க போகிறேன் சரி வாங்க எப்படி கரைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் அது எப்போ போஷன் தண்ணி அளவு எவ்வளோ இருக்குன்னு நான் காட்டுறேன் நான் வந்து நான் ஏற்கனவே ராகிமா எடுத்துச்சு இதை வந்து அந்த வதக்குனதை வந்து இதுலேயே போடுறேன் ஸோ வெங்காயம் மாதிரி இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் அது கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ஸோ நான் வந்து சொல்லிட்டேன் ஏற்கனவே அடர் மாதிரி செஞ்சால் எங்கள் வீட்டில் இருக்கும் பிடிக்காது ஸோ நான் வந்து ரொம்ப ஏன்னா இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் தண்ணியில் ஊறுனாவே இது வந்து திக்கு திக்க கன்சிஸ்டன்சி ஆகிடும் ஸோ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா இதுலேயே தண்ணி தண்ணி ஊற்ற போகிறேன் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து மிக்சிங் பண்ணும் போது ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் போட்டு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்க்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னே தெரியும் நான் அப்படி ஊற்றும் போது திக்காக இருக்காது ஸோ நான் இதில் வந்து உப்பு சேர்க்க போகிறேன் உப்பு சேர்க்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து ஒரு சின்ன ஒன் டீஸ்பூன் ஸோ இது தான் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னாவே தண்ணி மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நான் வந்து தேக்கலாம் மாட்டேன் கையில் ஸோ அப்படியே ஊற்றி விடுறது தான் தோசைக்கல்லில் ஸோ இந்த அளவுக்கு தான் கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும் 
ஸோ எல்லாம் செக் பண்ணிட்டோம் எல்லாம் ஓகே நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கூட ஊற்றலாம் பட் நான் வந்து அப்படியே ஊற்றுவேன் நோ ப்ராப்ளம் எப்படி வேணாலும் ஊற்றலாம் ஏன்னா அது வந்து ஊறணுன்றலாம் அவசியம் கிடையாது இது ஸோ சட்னி அது அரைச்சாச்சு இப்போ நான் அதை தாளிக்க போகிறேன் ஸோ மாடு பான் பண்ணியாச்சு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்பூனு ஆயில் ஸோ கடுகு கொஞ்சோண்டு தான் போட போகிறேன் ரொம்ப தான் போட மாட்டேன் அண்ட் தென் கொஞ்சம் புழுங்க அது என் இப்போ காஞ்ச மிளகா காஞ்ச கருவப்பில் தான் போட போகிறேன் அதே மாதிரி ஒரு காஞ்ச மிளகா ஜஸ்ட் ஃபார் இது பண்ணுறதுக்கு ஸோ வெடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இதை அப்படியே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சட்னியெலாம் அப்படியே ஊற்ற போகிறோம் ஸோ நான் வந்து இப்போ சட்னியில் தவிர்க்க போகிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ தோசை எப்படி ஊற்ற போகிறோம்னு பார்க்க போகிறோம் அப்படியே நான் என்னோட குட்டியும் டேஸ்ட் பண்ணாமல் போகிறோம் நீங்களும் எங்களோட சேர்ந்து அதை டேஸ்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து ரகி தோசை ஊற்ற போகிறோம் தனியாக தானே கரைச்சி வச்சுருக்கோம் ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இது பயல் என்னோடய குட்டி இதுக்கு பண்ண போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்படி தான் ஊற்றுவேன் இது இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கு ஸோ இருந்தாலும் ஆனால் இது வந்து லோ ஸ்லோவாக தான் தட் மீன்ஸ் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் குக் பண்ணக்கூடாது நான் எதுவுமே தேக்கலாம் இல்லை இப்படி தான் ஊற்றுறேன் ஸோ ஏன் அப்படின்னா தேய்ச்சா வந்து ஒழுங்காக ஒட்டாது ஸோ இது வந்து நான் தண்ணியாக கரைச்சிருக்கிறதுனால இது வந்து நிறைய ஹெல்ப் பெனிஃபிட்ஸ் நான் சொல்கிறேன் இதுக்கு என்னென்னு ராகி தோசை வந்து அந்த காலத்தில் எல்லாருமே ராகி கம்பு அது மாதிரி தான் சாப்பிட்டேன் கொஞ்சம் நேரம் ஊற்ற போகிறேன் அது வந்து ஹெல்த்தி ஃபார் ரெடியூசிங் வெயிட் குட் அயன் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஸோ சோறு தின்னா சொத்தன்னு சொல்லுவாங்க கூழ் குடிச்சா குண்டு ஸோ அந்த பழமொழி தான் ஹெல்த்தியான சாப்பாடு சாப்பிடுங்க அப்போ தான் உங்கள் பாடிக்கும் நல்லது ஏன்னா எல்லாமே இந்த காலத்தில் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஜங்க் ஃபுட்டு எல்லாம் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொட்டேட்டோஸ் இந்த மாதிரி ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ் நிறையா இருக்கும் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து எந்த இதுவும் இல்லை நல்லா ஹெல்த்தி தான் இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி தோசையை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் ஆடை தான் செய்வாங்க பட் நான் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வச்சுருக்குறேன் நல்லா வந்து இந்த மேல் பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாவெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக வந்து நல்ல ப்ரௌன் இந்த மாதிரி கலரில் மாறும் அதுக்கப்புறமா தான் திருப்பணும் உடனே திருப்பினா பிஞ்சிடும் ஸோ நான் வந்து ரொம்ப லோவாக குக் பண்ணிவிட்டு திருப்பும் போது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குது Very good dosa. Okay, this dosa is first dosa is for you. So we are going to try with chutney. Okay? Okay, because I am very hungry. I am not first. I am not going to eat. I am not going to eat. I am not going to eat. So I am going to eat. I am going to eat. I am going to eat. So now I am going to eat. 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 So now I am going to eat. 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 ஸோ நைஸாக இது உடையாமல் தீயாமல் அழகாக வந்துருக்கு இந்த தோசை பின் பார்க்கும்போது எதுவும் கருக்கில் ஸ்லோ ஸ்லோ டைம் எடுக்கும் ஏன்னா இந்த தோசை வந்து தனியாக இருக்கிறதுனால டைம் எடுக்கும் நம்ம நார்மல் தோசைனா ஓகே சிம்மில் வச்சு லைட்டாக அதையும் குக் பண்ணி சீக்கிரம் எடுத்துடும் பட் இது வந்து கொஞ்சம் திருப்பி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் நம்மளுக்கு வந்து நல்லா வேகணும் இப்போ வந்து நான் பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்படி பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்க பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் ஸோ நான் வந்து அடுத்ததும் ஒரு தோசை ஊற்ற போகிறேன் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இதில் பண்ணியிருக்கேன் இதை எடுத்து அப்படியே வந்து இப்படி ஊற்ற மாதிரி அப்படி இருக்கணும் வரி வரியாக தெரியணும் தோசை ஷேப்பில் வர அப்படியும் இது வந்து ரவா தோசை அப்படி நம்ம ரவா தோசை எப்படி ஊற்றுறோமோ அதே மாதிரி தான் ஸோ லைட்டாக லிட்டில் ஆயில் ஸோ இந்த ரெண்டு தோசை ஊற்றிட்டு நாங்கள் ட்ரை பண்ணும்போது எப்படி டேஸ்டியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணுறங்க பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு கமெண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எல்லா தேங்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன் ஊ சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் சப்போர்ட் மீ ஆல் த டைம் ஸோ எவ்வளோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா தோசை ரெடி ஸோ நான் என்னென்ன குட்டியும் ட்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ ராகி தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சட்னியோட ராகி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நேத்தன் டியூ ரிமம்பா வாட் இஸ் திஸ் வென் யூஆர் லிட்டில் யா ஸோ அவன் குட்டியாக இருக்கும்போது ராகி எல்லாம் போ போரேஜ் மாதிரி கொஞ்சம் கஞ்சி மாதிரி செஞ்சு அவனுக்கு எப்பயும் கொடுப்பேன் சின்ன வயசில் அதான் அவனோட மோஸ்ட்லி பிரேக்ஃபஸ்ட்டு ஸோ இப்போ அவனுக்கு ஊட்ட போகிறேன் ஓகே ஓகே இஸ் அ நைஸ் நானும் ட்ரீஸ் பண்ணுறேன் ட்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் ஓகேவான்னு சொல்கிறேன் வெரி ஹெல்த்தி பிரேக்ஃபஸ்ட் So he is going to eat now the breakfast. So I am going to make my husband a ragi mutta dosa. We are going to make a normal dosa. So I am going to
सो लिटल ऑयल अभी हमारी सो फ्लेम लगूक पानी थे तो फ्रेंड्स आये ना माँ वाला पोने तो कंजो नल्ला वेंदे तो कपरों ना मोटे अल्ला प्रचोद तो परा सो मोटे दोसा डिफरेंट आना रागी मोटे दोसा इन्होंडा हस्बैंड के हेल्थी आदो सो क्विक का पोड़ा परा मोटा अल्ला मैं क्विक का ना सो डी मोटे वाले चोद तो सो ये बंदे ना मोटे नल्ला नाडोल ला बंदे इस बी इधर पानी चल नल्ला स्प्रेड पानी उड़नो अल्ला पाकमो सो मोटे नल्ला और जी स्प्रेड पानी अच्छे इधर ला कंजोंडर पेपर पोड़ी आला अंदर लिटिल सॉल्ट फॉर मोटे की मटों उसे आरत कागर कंजोंड लाइट चा हाँ वही नो पिंक एक दोसा मी एक दोसा फॉर डैडी ओनली यू तो इधर तो एंग्लोडी है हेल्थी आना ब्रेकफास्ट तो बात ये ना प्लेट कोण ने करता अच्छे ओनली मलगा कांजे मलगा बटे ऐड देते चटनी तोटे फिनिश पनी अच्छे दोसा सो नेतन डू यू लाइक इट इज अन एमी या वेरी गुड फॉर हेल्थ या आर्ट तो इधर एंड वड़े हेल्थी आना लंच प्रिपेयर करने मोड़ पाकला सो निपा इनोडे डेली रोटीन नाला इधर डिफरेंट का मटन बिरयानी वारक गिला आधे वो वारक के वंदे रोंबा हेल्थी एस वेल अगर नरीय बेनिफिट्स रखे ऑलरेडी वारक पति ना सोली रख रहा बहुत वेट रिडक्शन एस वेल एस रेड्यूस कोलेस्ट्रॉल एवरीथिंग सो नम्बर वंदे ये पेपरी से रहते नज़र पापो मटन बिरयानी मां so, adapun rendah pakai makan beri aja. Inda pakai pan mandu patingnya na biryani ki. Ini mandu kunci anda oil ke anda deep fry ke fish fry kaga. Na air kene fish fry mandu masala powder, which is kunci ginger garlic, kapra mula ga tul, up manje tul powder, marinate pani bercerka orang half an hour kemala. So, adapun mandu adala pora pora. Ini adalah mandu oil mandu pora. So, kunci mandu sim pani kena na simultaneous ada. Ini rendah itu na spoon oil abli na kunci kuda. टू स्पून्स टू थ्री स्पून्स ऑयल बंदे निंगे बिरयानी की यूज़ करना कुन्ने नाला आ रखों सो आधे मारी इधर कुन्जा लाइट आ सूड आउट सो ऊपर लम पोटे अच्छा मसाला निंगे इधर ला तेंगा वो ना फिश फ्राई पानी रखा तेंगा वो बंदे कुन्जा उन्हें तेंगा सोंग आधी इन कोड़ा निंगे ड्राइंग पानी फोड़ना बट � तो इन अड़ बेला वंदे सुलभ बना मिलियो अब कैसमारी अल्लाह अन पनी बच्चेरा अन का सो पाती मेरे पिता अच्छे सो अध कुंजो मीडियम फ्लेम टू लो टू मीडियम फ्लेम ला बच्चेरा इतना आगा ओके सो इन द पैन ला अम्म हम ऑयल उतिर को कुछ सूड आए अच्छे इप्पन आए जा वंदे बेंगा एंग कट पनीर करा एंजी पूंडे पच्चमलका यं तो इधर वांधे पट्टा क्रांबल कुछ जान तानी काम जितने ऐना ऐड के बच्चे बनाला आ कुछ क्या आप लोग बड़ी क्रम मार लेते ओके नो वरी तो आधे बड़ी चौना ना पच्चम लगाओ हम पोटर का मीडियम साइज़ करो बस पेड़ से ना मीडियम साइज़ ला रेंड बैंगा है कट पानी बच्चे का तो आधी हम पोटर नाला कोणी नारा फुल फ्लेम इधर मटन वंदे ना ऑलरेडी 300 ग्राम्स मटन इधर वंदे कुक पन इरका मोलगा तुल कुछ मंजे तुल उप इधर पोटे प्रेशर को कला वो फाइव टू सिक्स मिनट्स बच्चे चेट रेडी आटे बच्चे का इधर यूज़ स्टॉक को वंदे तानी आटे बच्चे करा सो नम वंदे बिरयानी के तानी उत्तम हो दे रेंड कप वारा का बिना नाल कप तानी � तो इन्हों वंदे कुंजो आलम कुड़ी बच्चे क्या है ना वो एक पक्का नाला वेंडर्स का प्रो अरे तो अपने रोम्बा वो वंदे फाइव फ्लेम ला बच्चे आदमी है बन आये लो नोड़ा कुकिंग वंदे वन आवर कुले ना मुड़ी चल रहा एलआरओ सोल रहा ना ये भी कुछ काम मुड़ी करा अभी ना कुकिंग वंदे रोफ्रेंडो बताएंगे त सो एंजी पूंडे पेस्ट इधर वंदे ओरे वन एंड ऑफ स्पून इंजी इंजी पूंडे पेस्ट तो आधा पोटर कुछ नारे ना पच्चा पास्ता पोरा वाले की नंगा बारे करो ओके फिश वंदे चंद पानी पोरा पोरा आई थिंक अब यार टीए हुए नहीं ला नाला मीडियम फ्लेम वाले की नाला 
Yeah, stick, but this uh, one mean one day, and just in the middle. Down. So you can have it. So if you want to in the phone, I'll have a thing. Yeah, now I cut pani with chicken, render the kali. So I'll be able to add pana for a ஏன்னா <laughs> இதையும் போட்டு கொஞ்ச நேரம் நல்லா இந்த மலகா வந்து மலகா தூள் உப்பு எல்லாமே இந்த மட்டன்ல கொஞ்சம் நல்லா இறங்கட்டும் இறங்கிறதுக்கு அப்புறம் நம்ம தண்ணி ஊத்தி வரக போட போறோம் வரக வந்து நான் எடுத்து வச்சிருக்கற ரெண்டு கப் கழுவிட்டு நல்லா கழுவிட்டு போடுங்க அது சோ பாத்தீங்கனவே நல்ல கலர்ஃபுல்லா レッド இந்த மலகா தூள் பிரியாணி மசாலா எல்லாம் நல்லா mix ஆயிச்சு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு இருக்கனால கொஞ்சம் காரமா தான் இருக்கும் சோ நாங்க ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கறேன் நாங்க ஸ்பைசி கொஞ்சம் சாப்பிடுவோம் சாப்பாடுக்குலாம் கொஞ்சம் ஸ்பைசி இருந்தா தான் சுகம் இருக்கும் சோ அதுக்காக தான் சோ கொஞ்ச நேரம் வதங்கட்டும் அதேக்குள்ள நம்ம மீனியும் பாத்துறோம் எந்திரச்ச அப்படினா சோ பாத்தீங்க அப்படினா மீன் வந்து வெந்தாச்சு சோ இது பாத்தீங்கனாலே தெரியும் நான் இது வந்து கொஞ்ச நேரம் அதே இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹை फ्लेம்ல வெட்ட போறேன் சோ ரொம்ப லோ தான் ரெண்டு பக்கமும் வர்க் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ரெண்டுமே நினைச்சுக்கணும் ஏனா வந்து இந்த பக்கம் பார்த்துட்டு அத விட்டுறோம் ஃபிஷ் சோ இதுக்கு வரும்போது அத லோ फ्लेம வச்சிருங்க அது நம்ம பார்க்கும்போது இத லோ फ्लेம வச்சிடுங்க சோ வந்து உங்களுக்கு ரெண்டுமே கருகாது ப்ராசஸும் பிக்க முடியும் சோ இது வந்து இப்ப நல்லா வதங்கியாச்சு நான் கொஞ்சோண்ட गरम मसाला அதையும் போறேன் which is 1/2 teaspoon கொஞ்சம் pepper தூள் பேலன்ஸ் இருந்தது முட்டைக்கு போட்டது அதையும் சும்மா ஒரு பிஞ்ச் எரி வேஸ்ட் பண்ண கூடாது அதனால தான் சோ அப்புறம் salt அப்புறம் <laughs> <laughs> போறோம் <laughs> 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 இத வந்து ஒரு நல்ல வெளியில போய் ஒரு பிக்னிக்கா வெளியில சாப்பிட போறோம் அதுக்காக காலையில இருந்து என்னோட ஃபுல் ரொட்டீன் இப்படியே இப்படி தான் இருக்கும் என்னோட வீக்கெண்ட் ரொம்ப பிஸியா இருக்கும் எங்களுடைய நல்ல குவாலிட்டி டைம் எங்களோட चिल्ड्रंस ஓட என்னோட ஹஸ்பண்ட் ஓடயும் சோ இது வந்து ரொம்ப அவசியம் இப்ப இருக்கிற நம்மளோட ஃபாரின் கண்ட்ரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிஸி ஷெட்யூல் ஒருத்தர் ஒரு வேலை போவாங்க அவங்க போவாங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள அந்த கேதரிங் இருக்காது ஃபேமிலிக்குள்ள சோ பெட்டர் இந்த மாதிரி ஒரு வீக்கெண்ட் ஃபேமிலியோட என்ஜாய் பண்ணுங்க என்னோட குட்டி கூட பாத்தீங்கன்னா அது ஏதோ சில எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான் பின்னாடி சரி வாங்க இப்ப இறக்க போறோம் சோ ஃபிஷ்ஷா எடுத்தாச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா சூப்பரான ஃபிஷ் ஃப்ரை விச் இஸ் ஷீலா மீன் அதனால லஞ்சுக்கு நல்லா சாப்பிடுவோம் சோ இப்ப இந்த ஸ்டாவ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபைனலா முடிக்க போறது நல்லா கொதிச்சாச்சு நான் கொஞ்சம் சால்ட் டேஸ்ட் பண்றேன் அப்படி பாத்தீங்கன்னா சூப்பர் கார் அப்படியே உள்ள இறங்குது சோ இன்னும் கொஞ்சம் மீன்ட் ஃபிளேவர் இல்ல பட் அது தெரியாம சமைச்சிருக்கிறேன் ஸோ எல்லாம் லஞ்சுக்கு சாப்பிடும் போது எனக்கு ஒரு இதை சொல்லுவாங்க என்னோட ஹஸ்பண்ட் சொல்லுவார் எப்படி இருக்குன்னு லஞ்சுக்கு சாப்பிடும் போது அவர் சொல்லுவார் ஸோ இப்போ வந்து இது கோச்சிட்டு இருக்கட்டும் நான் வந்து இந்த வரகை வந்து கழுவ போகிறேன் கழுவிட்டு இதை போடும் போது உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இப்போ வந்து கல்வியாச்சு வரகு என்னோட சட்டி சட்டியில் தான் சமைக்கிறதுலாம் இதை வந்து சட்டியில் வச்சு கழுவிருக்கேன் ஸோ நல்லா தண்ணி நல்லா ஃபில் பண்ணிட்டு தான் போடணும் இது நல்ல தண்ணி இருந்தால் கூட ஸோ இதில் நான் அந்த குதித்த தண்ணியில் இப்போ இந்த வரகு வரகு வச்சு சிக்கன் பிரியாணி பண்ணோம் என்னோட பிரியாணி சேலஞ்சு 
அனிதான் எனக்கு கொடுத்த பிரியாணி சேலஞ்சில் நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் சிக்கன் பிரியாணி பண்ண இந்த வரகுல ஸோ அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு டி யூ லைக் திஸ் ஒன் ஸோ வியா அது வந்து நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக அவனுக்கு ட்ரை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இந்த மட்டன் பிரியாணி மட்டனும் அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால டிஃப்ரெண்ட் மட்டன் ஓ யூ லைக் மட்டன் அண்ட் சிக்கன் ஓகே குட் ஓகே கொஞ்சம் நேரம் கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நான் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி அதை போனதுக்கு அப்புறம் மூடிட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் தான் வைக்கணும் ஏன்னா அது வந்து குழஞ்சிடும் ஸோ டூ விசில்ஸ் தான் வைக்க போகிறோம் வச்சுட்டு இறக்குனதுக்கு அப்புறம் நம்ம எம்மியான வரகு மட்டன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடும் சாப்பிட்றதுக்கு லஞ்சுக்கு ஓகே ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா கொதிக்குது நாங்கள் வந்து பிஸ்னஸ் மூட போகிறோம் போட்டு இதை போட்டோம் பிஸ்னஸ் இதை ஸோ நல்லா கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறேன் ரெண்டு விசில் தான் ரெண்டு விசில் வந்தோன்னா இறக்க போகிறோம் இப்போ வந்து எல்லாம் கேஸ்கெட்லாம் இறங்கியாச்சு ஸோ இது ஸ்டீம்லாம் இறங்கி இதாக இறங்கியாச்சு ஸோ ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா நல்லா அழகாக உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு பிரியாணி ஸோ ரொம்ப கிண்டக்கூடாது ரொம்ப சும்மா லைட்டாக அடிக்கின்ற ஸோ ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிறகு மட்டன் பிரியாணி ரெடி நல்லா சுட சுட ஓகே இப்போ வந்து பவுலில் சாரி பிளேட்டில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வரகு மட்டன் பிரியாணி ரெடி ஸோ என்னோடய குட்டி வந்து மட்டன் மட்டும் கூட அப்படின்னு சொல்லிச்சு ஸோ அதனால் இன்னும் ஹாட்டாக இருக்குது நாங்கள் ட்ரை பண்ண போகிறோம் ஹாட் ஹாட் ஸோ யூ வாண்ட் ட்ரை த பிரியாணி இது ஸ்பைசி நானும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுற அப்போ தான் தெரியும் ஸ்பைசியாக நான் ஸோ ட்ரை பண்ணிவிட்டு சொல்கிறேன் ட்ரை பண்ணதெல்லாம் வெரி வெரி நைஸ் மின்ட் இல்லாதது தெரியவே இல்லை ஸோ வந்து இன்னொரு வாய்ஸ் ஆட போகிறேன் மட்டன் ஓகே செம சூப்பராக பிரியாணி டேஸ்ட் பண்ணியாச்சு வெரி அம்மியாக இருக்குது டெலிஷியஸாக இருக்குது ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களோடய கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க என்னுடைய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறேன் ஸோ நாங்கள் வந்து குக் பண்ணதை வெளியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ஜாய் பண்ணுறோம் ஒரு ஃபார்முக்கு வந்திருக்கோம் ஸோ அங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு லஞ்ச் முடிச்சுட்டு அப்புறம் தான் ஃபார்முக்கு போகிறோம் அந்த நான் குக் பண்ண வரகு பிரியாணி அண்ட் ஃபிஷ் ஃப்ரை அதான் சாப்பிட்றேன் எல்லோரும் அங்கே சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க நான் இந்த பக்கம் நின்றுட்டு சாப்பிட்டுருக்கேன் குட்டி வந்து ஃப்ரூட் சாப்பிட்றான் ஸோ ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வந்தோம் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக ஸோ என்னோடய டே இன் மை லைஃப்பில் என்னோடய பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு நாங்கள் லன்ச் எடுத்து வெளியில் வந்து சாப்பிட்டுட்டு ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஃபார்முக்கு வந்தோம் அங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா பீன்ஸ் செடி அது வந்து இப்போ தான் வந்து பூ பூத்துருக்கு அதுச்செல்லாம் பிஞ்சு காயாக தான் இருக்குது நாங்கள் வந்து அது எதுவும் பறிக்க முடியாது அதனால் அது பெருசாகி வரணும் ஸோ அதனால் சும்மா வந்து நாங்கள் அப்படியே சுற்றி பார்த்துட்டு இந்த ஃபார்மில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பசு மாடு அது மாட்டுக்கொட்டை எங்கே இருக்குது ஆனால் வந்து அங்கே புல் இருக்கிறதுனால அது அந்த புல்லை மேய்ஞ்சிட்டு அதுங்க எங்களை பார்த்துட்டு இருக்குது ஆனால் எங்களுக்கு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காங்க இங்கே வந்து மில்க்கு கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் மீட்டும் கிடைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாருங்கள் குட்டி குட்டியாக தான் இருக்குது நான் வந்து பூச்சியெல்லாம் இருக்குது இதை நான் வந்து ட்ரேஸ் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் புளிப்புது அதனால் தூக்கி போட்டான் சோர் ஆப்பிள் இந்த ஃபார்மில் வந்து ஆப்பிள் பியர்ஸு ஸ்ட்ராபெரி ரெட் கரண்ட்டு அதெல்லாம் செல் பண்ணுறாங்க ஆனால் வந்து செரி கிடையாது அதனால் வெளியிலேருந்து கொண்டு வருவாங்க அது மட்டும் இல்லை பியர்ஸோட ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் வந்து இங்கே செல் பண்ணுறாங்க ஸோ நாங்கள் வந்து என்னோடய குட்டி குளிருது நாங்கள் சும்மா பாஸ் பண்ணிவிட்டு வந்தோம் ஏன்னா வந்து எதுவுமே இல்லை ஃபார்மில் ஸோ ஆனால் நாங்கள் இதை பார்த்தோம் வெரிக்கா அதனால் அது மட்டும் ஜஸ்ட்டு அப்படியே பார்த்துட்டு அப்படியே என்னோடய நீங்களும் வாங்க அப்படியே பார்த்துட்டே போக வேண்டியது இதை பேரிக்காய் சொல்லாங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டு ரவுண்டு இது பியர் ஷேப்பில் ஒன்று இருக்குது கீழே பெருசாகும் பட் இது பார்த்தா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இந்த ஈயெல்லாம் வந்து என் கண்ணுங்களை நிற்கிது ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது 
சின்னதா இருக்கு நாங்கள் அங்கே அப்படி பாஸ் பண்ணிட்டு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா பன்றியோட ஷெட்டை பார்த்தோம் அங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு எங்கள் ஹஸ்பண்ட் அதை பார்த்தோன்னா சொன்னார் இந்த தோண்டி இருக்கிறது மண்ணெல்லாம் பன்றியை தான் இருக்கும் இது அப்படின்னு சொன்னார் பட் நாங்கள் பாஸ் பண்ணி வரும்போது ஒன்றே ஒன்று பார்த்தோம் பட் நாங்கள் வரத அங்கே நிற்கிறத பார்த்துட்டு ஒன் பை ஒன்னாக நீங்களே பார்த்தா தெரியும் ஒன் பை ஒன்னாக ஷெட்லேருந்து வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிது வந்துட்டு நாங்கள் என்ன செஞ்சோம் கையில் இருந்த எங்களோட செடியை வந்து ஒன் பை ஒன்னாக தூக்கி போட்டோம் அது சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே அதை வந்து இங்கே சுற்றி சுற்றி மேய்ஞ்சிட்டு இருந்துச்சு பக்கத்தில் வந்து ஒரு லேடி வந்து இங்கே எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா பன்னியோட சவுண்டு வந்து ஒயின்கின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி அவங்கள சொல்லி அவங்க சில்ட்ரனோட விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க அது இந்த ஃபார்மில் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷு பன்னிக்கறியும் கிடைக்கும் எல்லா ஃபார்ம்லேயுமே வந்து எல்லா கறியுமே கிடைக்கும் Please subscribe to my mom channel.